Hello guys and welcome you all to this video in which we'll take a look together at the rephrasing section of the English IBAO exam. En esta parte del examen se os da una frase y se os pide que la reescribáis respetando al máximo el sentido de la frase original y asegurándoos de que hacéis un cambio claro en la estructura gramatical. Hoy vamos a echar un vistazo juntos a los ejercicios de rephrasing que han aparecido en EBAU de años anteriores y que requieren el uso de estructuras conditionals o I wish if only al transformar las frases. Normalmente los casos en los que se os pide que utilicéis esta estructura son bastante claros, son obvios, porque se os da una frase original y se os pide que comencéis la nueva frase utilizando if o if only. Es importante que decidáis qué tipo de condicional vais a utilizar. El zero conditional para algo que siempre ocurre en cada una condición, el first conditional para algo que podría ocurrir en el futuro, el second conditional para situaciones poco probables o hipotéticas o el third conditional para hablar de cómo las cosas podrían haber sido diferentes en el pasado. También ha aparecido en algunas ocasiones la estructura I wish if only para expresar wishes or regrets. Aquí tenéis un quick reminder de cómo utilizar esta estructura. Recordad que había tres casos. Un wish en el presente, I wish if only subject past simple. Un regret del pasado, lamento lo que sucedió y ojalá hubiera sido diferente. I wish sujeto past perfect. O un complaint acerca de algo que es molesto en el presente con would. And without much ado, let's take a look at the sentence from June 2019. I never visited her when she lived in Hong Kong because she never invited me. La frase original nos sitúa en el pasado y se nos pide reescribirla empezando con if. El único tipo de condicional que se refiere al pasado es el tercero con el que podemos imaginar cómo las cosas podrían haber sido diferentes. If será seguido del sujeto con past perfect y la segunda parte, la consecuencia después de la coma, would have y past participle. If she had invited me, I would have visited her when she lived in Hong Kong. Bueno, y ahora que hemos visto y hemos resuelto el ejemplo, vamos a echar un vistazo a estos ejemplos que han aparecido en exámenes anteriores de EBAU de la región de Murcia. We did not have a picnic because it was raining. Me piden que empiece el rewriting con if. Es decir, que tengo que utilizar una estructura condicional. Eh, la frase original hace referencia a una situación en el pasado. Por lo tanto, sospecho que tendré que imaginar cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Y para eso, ¿qué tipo de condicional utilizo? El third conditional, en el que el if va seguido del sujeto y un verbo en past perfect y la consecuencia va con would have past participle. Por lo tanto, if it had it been raining, en este caso voy a utilizar un past perfect continuous para respetar al máximo la frase original, que va en un past continuous también. Um, we would have had a picnic. Would have y past participle. I would like to speak Arabic. Me pide que comience el rewriting con I wish. I wish if only los utilizamos para expresar wishes or regrets. En este caso estoy expresando mi deseo de saber o poder hablar árabe. Para expresar un wish en el presente utilizo I wish if only seguido del sujeto y un verbo en past simple. En este caso parece que para speak el verbo que debe acompañarle es un verbo de habilidad, es ser capaz de hacer algo. Vamos a probar con el can, que en este caso se convertiría en could. So, I wish I could speak Arabic. Parece que así suena natural, ¿verdad? Marhaban, why don't you learn to play a musical instrument? If I, una vez más, me piden que utilice una estructura condicional para reescribirla con if. 
Pero la original, Why Don't You, parece que me está dando como un consejo, una sugerencia. Pues hay una estructura con el segundo condicional que me viene de verlas para reescribirla. ¿Os suena? If I, if I were you, yo de ti aprendería o me pondría con un instrumento, ¿vale? Por lo tanto, if I were you, y en la segunda parte de la oración, como es un segundo condicional, would y el verbo. If I were you, I would learn to play a musical instrument. All right, so that was it for today. Remember, if they make you start a new sentence using if, then you should make sure you know what type of conditional structure you're going for. Is it something that always happens given a condition? Is it something likely to happen in the future? Is it something hypothetical or unlikely? Is it something that happened in the past and we're imagining how things could have been different? And in case I make you start using I wish if only, then you need to decide whether we're talking about a present situation that we'd like to be different, or is it a past situation that we regret? Or are we just complaining about a situation which is annoying or something that's bothering you? Whatever it is, if you keep up the good work, you will rock your test. <laughs>